berkata haleluya ఈ దినము దేవుడు మనతో మాట్లాడిన నిమిత్తం మొదటి రాజుల గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందాం ఏలియా జనమేంద్ర దగ్గరికి వచ్చి ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలముల మధ్య తడబడుతుందరు యహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి బయలు దేవుడైతే వాని అనుసరించుడని ప్రకటన చేయగా జలు అతనికి పచ్చితముగా ఒక మాటను కలపకపోయేది అప్పుడు ఏలియా యహోవాకు ప్రవక్తలైన వారిలో నేను ఒకటిని శేషించి ఉన్నాను అయితే బయలునకు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు చాలు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలిగిన గాక లేఖనంలో మనం చూస్తున్నటువంటి విషయం చాలాసార్లు మనం చదివి ఉండవచ్చు విని ఉండవచ్చు అయితే అహాబు రాజు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి కాలంలో ఏలియా దేవుడు పక్షంగా రోషం కలిగిన వాడై ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం హెచ్బేలు దేవుని ప్రవక్తలందరూ కూడా చంపించింది బయలు ప్రవక్తల్ని పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి కాలం అహాబురాజు భారీ మాటకి ఏమాత్రం కూడా ఎదురు చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి రాజ్యం అంతా కూడా చిన్నా భిన్నమైపోయింది ప్రజలందరూ విగ్రహారాధన వైపు మరలిపోయారు దేవుని మాటకి లోబడి దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే ఏం జరుగుతుందో ఒకవేళ హెచ్బేలు మాట వినకపోతే హెచ్బేలు మాత్రం ఖచ్చితంగా చంపేస్తుంది ఇటువంటి భయముతో రెండు తలంపుల మధ్య వీళ్ళు తడబడుతూ ఉన్నటువంటి కాలం అది అప్పుడు ఏలియా వాళ్ళందరిని కూడా సమకూర్చి ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా సమకూర్చి బయలు ప్రవక్తల్ని అశ్వరాదేవి ప్రవక్తలందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చి బలి కోసం సత్వం చేశాడు వారితో చెప్తున్నాడు ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచు ఉంటారు యహోవా దేవుడైతే యహోవాని ఆరాధించండి బయలు దేవుడైతే బయలుని ఆరాధించండి సగమటు సగమెటు అని ఎంతకాలం ఉంటారు మీరు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి ఏదో ఒక కట్టుబాటుకి లోబడండి అని వాళ్ళతో హెచ్చరిస్తే ఒక్కరు కూడా ఏమాత్రం సమాధానం ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఏలియానే చెప్తున్నాడు మీరైతే బయలు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు నేనైతే యహోవ పక్షంగా రోషం కలిగిన వాడని ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నా ఒంటరిగా ఉన్నా మీరందరూ కలిసి ఒక ఎద్దును వధించండి నేను ఒక ఎత్తును వధిస్తాను కానీ బలిపీఠాన్ని కట్టి వధించడం మాత్రమే మన పని అగ్ని మాత్రం ఎవరు ముట్టించకూడదు ఎవరు దేవుడైతే వారే స్వయంగా ఆ బలిపీఠాన్ని అంగీకరిస్తే ఇష్టపడితే దేవుడు వచ్చి దహించాలి ఇది కండిషన్ చెప్పాడు ఏలియా సరే అంటే సరే అన్నారు అప్పుడు ఏలియా కూడా చెప్తున్నాడు మొదట మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరే మొదలు పెట్టండి అన్నారు అప్పుడు వారు బలిపీఠాన్ని కట్టారు ఎద్దును వధించారు బలిపీఠ మీద పెట్టారు ఇక కేకలేయటం అరవటం మొదలు పెట్టారు కొరడాలతో కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు బ్లేడ్లతో కోసుకుంటున్నారు 
బైలా బైలా అని కేకలేస్తున్నారు ఒక పక్కన ఏలియా ఉండి ప్రయాణం మీద ఉన్నాడేమో ఇంకా గట్టిగా పిలవండి తిరిగి వస్తాడు అంటున్నాడు నిద్రపోతున్నాడేమో ఇంకొంచెం కేకయ్యండి అని రెచ్చగొడుతున్నాడు వీళ్ళని ఎన్ని చేసినా కూడా బలపీఠం అలాగే ఉంది మాంసము అలాగే ఉంది కట్టెలు అలాగే ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్రయత్నం విఫలమైంది బయలు దేవుడు కాదు అని అక్కడ తేలిపోయింది అంతటితో ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకుని సంతోషించవచ్చు కానీ ఏమీ ఆ ఉద్దేశం అది కాదు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని యొక్క దైవత్వాన్ని నిజ స్వరూపాన్ని ప్రజలు ఎక్కడ చూడాలి దేవుని భయం ఏంటో ప్రజల మధ్యలో దిగి వచ్చిన ఆయన మహిమను చూసి వాడు గ్రహించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకే ఏలియా దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి భూమి మీద పడిపోయినటువంటి బలిపీట రాళ్లను పోగు చేసి ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలకి ఒక్కొక్క గోత్రానికి లెక్క చొప్పున పన్నెండు రాళ్ళని సమకూర్చి వాటిని నిలబెట్టి బలిపీఠాన్ని కట్టి బలిపీఠం చుట్టూ కందకాన్ని తవ్వించి రెండు మానికలు పట్టినంత గింజలు పోసి నేలతో నింపి కట్టెల మీద మాంసం మీద అన్నీ కూడా నేలతో నింపేసి తడిసి ముత్తయ్యేలాగా చేశాడు అంత సిద్ధపరిచిన తర్వాత అప్పుడు ఏలియా మోకరించి చిన్న ప్రార్థన చేశాడంట ఆకాశము తట్టు చూసి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య ఆకాశం వైపు చూసి ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థన ఏంటి ఎటువంటి ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి ఆహ్వానించాడు చూడండి ముప్పై ఆరో వచనం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదట రాజుల గ్రంథం ముప్పై ఆరో వచనం అతడు ఈ లాగున ప్రార్థన చేయించుండగా యహోవా అగ్ని దిగి దిగి దహన బలి పశువును దహన బలి పశువును కట్టెలను రాళ్లను కందకమునందు నీళ్లను ఆరిపో చేసను చాలా దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఏలియా చేసినటువంటి దానిని చూడండి స్వయలు దేవుడైనటువంటి యహోవ నామమున బలిపెట్టమున కట్టి పూర్వము బలులు అర్పించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ కూడా బయలుని ఆరాధిస్తున్నారు వారి బలిపీఠము కొలగొట్టబడింది రాళ్ళన్నీ చల్లా చెదిరైపోయి ఉన్నాయి పరిస్థితి అంతా కూడా ఆగమాగంగా ఉంది ఏలియా వచ్చి ఏం చేశాడంటే చెదిరిపోయిన రాళ్ళన్నీ కూడా సమకూర్చాడు ఇస్రాయిల్ పన్నెండు గోత్రాలు చెప్పిన పన్నెండు రాళ్లను నిలబెట్టి బలిపీఠాన్ని కట్టి కట్టెలు పేర్చి మాంసమును పేర్చి కందకాని చుట్టూ నీళ్లు పోసి మొత్తం తడితడిగా ముద్ద ముద్దగా చేసి అప్పుడు మోకరించి ఆకాశము తట్టు కనులెత్తి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవా ఇస్రాయేల్ మధ్య నీవు దేవుడు అయి ఉన్నావని నేను నీ సేవకుడునై ఉన్నానని నీ సెలవు చొప్పుననే సమస్తమును చేస్తున్నానని 
ఈ ప్రజలు తెలుసుకున్నట్లు చేయమని దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ్య ఆయన ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి మాంసము కట్టెలు కందకంలో నీళ్లు సమస్తాన్ని దహించి ఆరిపోయి మొత్తం పొడిపొడైపోయింది నేలంతా ఎర్రగా అయిపోయింది కాల్చిపోయింది కాలిపోయింది అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరూ చూసి యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అని కేకలేశారు ఎందుకు ఆ కాలంలో ఇలా ఏలియా చేయవలసి వచ్చింది ఆయన దేవుని పక్షంగా రోషం కలిగిన వాడే నిలబడి ఉన్న కారణమును బట్టి దేవుడు అతనితో మాట్లాడి ఉన్న కారణమును బట్టి ఆయన దేవుని కోసం నిలబడ్డాడు కనుక ఏదో ఒక జాతి కోసం నిలబడలా ఏదో ఒక మనిషి కోసం నిలబడలా లేదో ఏదో ఒక రాజు కోసం నిలబడలా ఆయన దేవుని పక్షంగా నిలబడినటువంటి ప్రవక్త దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ్య ఈ రోజుల్లో కూడా చాలా మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు వారి వారి కోసం నిలబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వారి రాజుల కోసం నిలబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వారి వారి యొక్క పేరు ప్రతిష్టల కోసం నిలబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుడికి కావలసిన ప్రవక్త ఒకళ్ళు ఉన్నారు దేవుని పక్షంగా నిలబడే ప్రవక్త దేవునికి కావాలి దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ్య ప్రజలందరూ కూడా రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుతూ ఉన్నారు ఎక్కడ ఆరాధన చేయాలి ఏ దేవుడిని ఆరాధన చేయాలి ఒకవేళ ఒకే దేవుడిని ఆరాధన చేస్తే ఎలా ఆరాధన చేయాలి ఏ నామంలో ఆరాధన చేయాలి ఎట్లా బాప్తిస్వం తీసుకోవాలి ఎట్లా రక్షణ పొందాలి ఎట్లా ఆత్మచేత నింపబడాలి ఎట్లా జీవించాలి పరలో కోసం ఎలా జీవించాలి ఈ లోకంలో ఎలా జీవించాలి అసలు నా బ్రతుకంతా లోక సంబంధంగా ఉన్నదా ఆత్మ సంబంధంగా ఉన్నదా నా పరిస్థితి ఏంటి ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నానా ఆత్మీయంగా దిగసారిపోతున్నానా లేక ఆత్మీయంగా ఎదిగితే వ్యక్తి వ్యక్తినైతే దినదినము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినగలుగుతున్నానా ఆయన దగ్గర ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నానా లేక శరీర సంబంధం ఉన్న వ్యక్తినైతే లోక సంపాదన మీద దృష్టి పెట్టించానా లోకస్తుల కోసం ఆరాటపడుతున్నానా అది ఏది కూడా పాలు పోక ఏది సవ్యంగా అర్థము కాక రెండు తలంపుల మధ్య కొట్టమిట్టాడుతూ సగం అటు సగమిట్టు అని ఎటు కాకుండా భక్తి చేస్తూ జీవితాలు ఆగమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ఏ సేవకులను నమ్మాలో కూడా తెలియట్లేదు సేవకులు కూడా ఈ రోజుల్లో దేవుని పక్షం నిలబడే సేవకులు తక్కువైపోయారు ఎవరిని చూసినా కూడా డబ్బు కోసము లోకము కోసము స్వార్థము కోసము వాళ్ళ పేరులు ప్రతిష్ఠ కోసము పరిశీలన మొదలు పెట్టారు ఒక ఆయన ఒక రకంగా ప్రచారం చేస్తాడు ఆయన పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం ప్రచారం చేస్తాడు ఇంకొక ఆయన ఏమో డబ్బు కోసం ప్రచారం చేస్తాడు ఇంకొక ఆయన ఏమో బాహ్యంగా చూస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది ప్రచారము అంతరంగంగా ఇంకొకలాగా ఉంటుంది పైకేమో మీ కానుకలు మాకేమి వద్దండి అంటాడు తర్వాత ఇంకా బాహ్యంగా చూస్తే ఇదిగో ఇన్ని కోట్ల కారు మీకు ఇస్తున్నాను ఇన్ని లక్షలు మీరు మాకు కట్టాలని చెప్పేసి అంటాడు అంటే ఒక లాటరీ స్కీమ్ లాగా చేస్తున్నారు అంటే దేవుని యొక్క సంఘము బిజినెస్ స్థలం అయిపోయింది దేవుని సంఘము వ్యాపార నిలయంగా మారిపోయింది అక్కడ చుట్టూలు అక్కడే లాటరీలు అక్కడ అది సమస్త అమ్మకాలు అక్కడే సమస్త వ్యాపారాలు అక్కడే లోక సంబంధించినటువంటి జీవితాలు అక్కడే విగ్రహారాధన అక్కడే మోసము అక్కడే వ్యభిచారము అక్కడే అల్లరి అక్కడే కుట్రలు అక్కడే డబ్బు సంపాదన కోసము బీచాలు పడుతూ ఉన్నాయి క్రైస్తవులో హాలలుయ్యా క్రైస్తవ్యము ఎట్టిపోతుందో లోకముల ప్రజలకి క్రైస్తవులు అంటే ఇలాంటి వారు అనిపిస్తుంది కొబ్బరి నుండి బాటిలతో వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి బిజినెస్లు జరుగుతున్నాయి ఆస్తులు పెంచుకుంటున్నారు కానుకల రూపాయ కొంతమంది ఆస్తి పెంచుకుంటున్నారు దశమ భాగాల రూపాయ కొంతమంది ఆస్తులు పెంచుకుంటున్నారు లాటరీ స్కీముల ద్వారా ఇంకొంతమంది పెంచుకుంటున్నారు ఇదంతా కూడా లోకంలో జరిగితే ఏదో లోకము కదా అనుకోవచ్చు ఇది లోకంలో జరిగేవి కాదండి ప్రస్తుతం ఉన్న సంఘములలో జరుగుతున్నాయి సంఘాలలో జరుగుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద సంఘాలను పడుతున్న వాటిలో జరుగుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద పాస్తులను బట్ట వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హాలలు అంతా కూడా వ్యాపారము వ్యాపారము ఎక్కడ చూసినా కూడా వ్యాపారమే ఆ కాలంలో స్వయంగా యేసు ప్రభు వారే చెప్పారు నా ప్రార్థన నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అని వ్రాయబడలేదా దీని దొంగల గుహగా చేశారని చెప్పి అన్నారు ఎక్కడ వ్యాపారం జరుగుతుందో అది దొంగల గుహతో సమానము ఎక్కడ లాటరీ స్కీములు జరుగుతున్నాయో అది దొంగల గుహతో సమానము ఎక్కడ డబ్బు కోసం బోధ నడుస్తుందో అది దొంగల గుహతో సమానము ఎక్కడ వెండి బంగారాల కోసం నడుస్తుందో అది దొంగల గుహతో సమానము వాళ్ళకి డబ్బే కావాలి వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత ఏంటి ఆస్తులు కావాలి కానుకలు కావాలి దశ భాగాలు కావాలి స్పాన్సర్షిప్ కావాలి పైకి మాత్రము అబ్బాయి మాకు ఏమొద్దండి మీ స్థానిక సంఘాలలోకి వెళ్ళి మీ స్థానిక పాస్టర్లకే మీరు దశ భాగాలు వేయండి మీ స్థానిక పాస్టర్లకే మీ కానుకలన్నీ వేయండి కానుక ఎంత వేస్తారు 
వంద రూపాయలు వేస్తారు మహా అంటే దక్షిణ భాగం ఎంత వేస్తారు వెయ్యి రూపాయలు వేస్తారు రెండు వేలు వేస్తారు అందుకే నాకు వెయ్యి రెండు వేలు వద్దండి వంద నూట యాభై రూపాయలు వద్దండి నాకు చెయ్యాలనుకుంటే మినిమము పదివేలు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ్య అయ్య గారు ప్రసంగంలో చెప్తారు స్పాన్సర్షిప్ ఎంత మినిమం పదివేలు పదివేలు ఇచ్చేటట్లయితే నా దగ్గరికి రండి లక్ష రూపాయలు కట్టినట్లయితే నా దగ్గరికి రండి నువ్వు లక్ష రూపాయలు కడితే నీకు బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఇస్తాను నువ్వు లక్ష రూపాయలు కడితే లాటరీ ద్వారా తీసిస్తాను అట్లా లక్ష లక్ష రూపాయలు లక్ష మంది కడితే కోటి రూపాయల పైనే వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మహా అంత బిఎండబ్ల్యూ కారు దాంట్లో సగం పర్సెంటేజ్ కూడా పోద్ది మిగతా మొత్తం నేను వెనకాల బ్లాక్ పని చేసుకుంటా ఇది సేవ నోరు తెలిస్తే మాట సరిగ్గా రాదు కానీ బిజినెస్ ట్రిక్లు మాత్రం మహాద్భుతంగా ఉన్నాయి దేవుని ఆత్మ నివసిస్తున్నటువంటి స్థలము కాదు అది ప్రైసలో హలలుయ్య దేవుని యాప్ నివసిస్తున్న స్థలము కాదు అది యేసు ప్రభు వారే అటువంటి స్థలాన్ని చూసి కొడాతో కొట్టి వెళ్ళ కొట్టేశారు దాన్ని చూసి చెప్పాడు ఇది పడిపోతుంది రాతి మీద రాయి నిలవకుండా ఉండదు తినాలి దీనికి వస్తుంది అని చెప్పాడు ఎంత గొప్పదైనా ఎంత పేరు పొందిందైనా ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా దీనికి ఒక టైం ఉన్నది ఆ టైమ్ లో గొప్ప కూలిపోతుంది అని చెప్పాడు ఈరోజు బయట నడుస్తున్న వ్యాపారపు సంఘాలు కూడా అంతే దేవునికి యథార్థమైన పరిచయం కావాలి రెండు తలంపుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడే వాళ్ళు దేవునికి అవసరం లేదు సగమటు సగమిట్టు అనే వాళ్ళు దేవునికి అవసరం లేదు పై పై భక్తి చేసే వాళ్ళు దేవునికి అవసరం లేదు డబ్బు కోసం సేవ చేసే సేవకులు దేవునికి అవసరం లేదు డబ్బు కోసం దేవుని దగ్గరకు వచ్చే విశ్వాసులు దేవునికి అవసరం లేదు ఆయనకి నిష్కలమశంగా ఉండేవాళ్ళు కావాలి ఆయనకి పరిశుద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు కావాలి ఆయనకి యథార్థంగా ఉండేవాళ్ళు కావాలి ఆయనకి ఆయన పెండ్లి కుమార్తె కావాలి డబ్బిచ్చి కొనలేరు పెండ్లి కుమార్తెని ప్రైసలో హలలు డప్పించి కొనలేరు ఆయన శేషం ఆయన కొనది ఆయన శేషాన్ని ఆయన జమ చేసుకుంటాడు ఆయన శేషాన్ని ఆయన సిద్ధం చేసుకుంటాడు యథార్థంగా నిష్కర్మశంగా వాక్యానికి విధేయత కలిగి జీవించే వాళ్ళ దేవునికి కావాలి ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంగమా దేవుడు కోరే విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితాలు ఉంటున్నాయా రెండు తలంపుల మధ్యలో ఎటు పోల్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నామా ఏలి అందుకే అంటున్నాడు ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారండి బయలు దేవుడైతే బయలని చెప్పండి యహోవ దేవుడైతే యహోవానే చెప్పండి కానీ మాకు బయలు దేవుడే యహోవ కూడా దేవుడే మాకు అది కావాలి మాకు ఇది కూడా కావాలి సగం అటు ఉంటాం సగం ఇటు ఉంటాం కొంచెం ప్రత్యేకత కావాలి కొంచెం వెండి బంగారం కావాలి కొంచెం పరిశుద్ధత కావాలి కొంచెం బర్త్డేలు డెత్డేలు కూడా కావాలి ప్రైసలో హలలుయ్య ఏమియా చెప్తున్నాడు ఏదో ఒకటి నిర్ణయించుకోండి రెండు అంటే కుదరదు ఏదన్నా ఒకటే ప్రైజలో ఆయనకు ఒకటే నిర్ణయం కావాలి అందుకే ఎత్తును వధించాడు బలిపీఠం బలి పశు మాంస సమస్తాన్ని తడిపి ముద్దగా చేశాడు పక్కకెళ్ళి మోకరించి దేవుని వైపు చూసి ఒకటే చెప్తున్నాడు ఇస్రాయేలు ప్రజల మధ్య నీవు దేవుడు అయి ఉన్నావని నేను నీ సేవకుడునై ఉన్నాను నీవు ఇది నిజమైన సేవ పని యొక్క ప్రార్థన దేవుడికి స్తోత్రం హాలలుయ్య నిజమైన సేవకుని యొక్క ప్రార్థన షూ షూ అని వెళ్ళగొట్టేది కాదు లేకపోతే కాళ్ళాడించి గద్దించి వాళ్ళని ఇలా పడగొట్టేది కాదు లేకపోతే మంత్ర తంత్రాల ప్రయోగాలు చేసేది కాదు లేకపోతే నీళ్లు చల్లేది కాదు అర్థం కాని భాషలు మాట్లాడేది కాదు ఆత్మతో ఒక్క మాట మాట్లాడితే అద్భుత కార్యము దేవుని కార్యం అక్కడ జరగాలి అన్య భాషలు లేవని కాదు అన్య భాషలు ఉన్నాయి ఆత్మారాధన ఉన్నది ప్రవచనాలు ఉన్నాయి దర్శనాలు ఉన్నాయి స్వస్థత ఉన్నది ప్రతిదానికి క్రమం ఉన్నది వాక్యములు అక్రమంగా చేయకూడదు అన్యాయంగా చేయకూడదు స్వార్థంగా చేయకూడదు స్వలాభం కోసం చేయకూడదు దురాత్మ ద్వారా ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు తగపడగొట్టేస్తాడు
చేస్తున్నారు అక్కడక్కడ తగ వర్లించేస్తున్నారు అదిగో వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చేస్తుందని చెప్తున్నాడు హిప్నాటిజం పెరిగిపోయింది సేవత హిప్నాటిజం హిప్నాటిజం టైప్లో మారిపోయింది డబ్బు వ్యాపారం మారి వ్యాపారంగా మారిపోయింది సత్యవాక్యానికి లోబడే వాళ్ళు ఎక్కడ ఒకేసారంగా సేవ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ ఒకేసారంగా జీవించే సేవకులు ఎక్కడ ఒకేసారంగా నడిపించే సేవకులు ఎక్కడ చిన్న ప్రార్థన ఏలియ చిన్న ప్రార్థన దేవా ఇస్రాయేలు ప్రజల మధ్య నువ్వు దేవుడు పై ఉన్నావనియో నేను నీ సేవకుడనై ఉన్నానియో ప్రైజ్ అలాడ్ నేను చేస్తున్న ప్రతి పరిచర్య నేను చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన నేను చేస్తున్న ప్రతి విజ్ఞాపన నీ సెలవు చొప్పుననే ఇదంతా నేను చేస్తున్నానని ఇదిగో ఈ ప్రజలు తెలుసుకునేలాగిన వీళ్ళ నేత్రాలు తెరువు నీ కార్యాన్ని సఫలం చేయి నీ అగ్ని దిగు వచ్చి దీన్ని దహించే చిన్న ప్రార్థన ఆకాశంలో ఉండే అగ్ని దిగి వచ్చి బలి పశు మాంసము కందకంతో సహా కాల్చి బుడిద చేసింది ప్రైస్తలో హలలుయ అప్పుడు ఏలియా చెప్తున్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ యహోవా ఏ దేవుడు యహోవా ఏ దేవుడు యహోవా ఏ దేవుడు అని పొగిడి ఆరాధన చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏలియా వచ్చి అయ్యా అద్భుత కార్యం చూశారు సూచిక క్రియలు చూశారు అగ్ని దిగి రావడం చూశారు ఆయన కాల్చడం చూశారు అందుకే మీరు భయం వచ్చేసింది కాబట్టి యహోవ 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 అని అంటున్నారు నిజంగా యహోవ దేవుడు అని మీరు అంగీకరించినట్లయితే మీరు ఒక పని చేయాలి ఏ పని చేయాలి బయల ప్రవక్తలు అందరూ తీసుకువెళ్ళి నరికి వేసేయాలి ఒక్కడిని పోనివద్దు ఒక్కడి విడిచిపెట్టకూడదు బయలు ప్రవక్తలందరినీ నరికేసేయాలి ఒక్కళ్ళని కూడా బ్రతికినివ్వకూడదు జారినివ్వకూడదు తప్పించుకుపోనివ్వకూడదు నిజంగా దేవుని పక్షంగా నిలబడే వ్యక్తివ అయితే నువ్వు దేవుని మహిమను చూసిన వ్యక్తివ అయితే యహోవాని దేవునిగా నువ్వు అంగీకరించిన వ్యక్తివ అయితే నువ్వు దేవుని దేవునిగా స్వీకరించిన వ్యక్తివ అయితే నువ్వు దేవుని పక్షం నిలబడ్డ వాడవ అయితే బయలు ప్రవక్తలు చంపు హతమార్చాయి అశ్వరా దేవు ప్రవక్తలు హతమార్చేస్తాయి ఒక్కడు తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఆత్మానుసారంగా సేవ చేసే వ్యక్తి అయితే నువ్వు ఆత్మానుసారంగా జీవించే వ్యక్తి అయితే శరీర సంబంధించిన ప్రతి దానిని నీలో నుండి నరికి పీకి పడేసే సర్దుబాటు చేయకూడదు ప్రైజలో హాలలు పైలు ప్రవక్తలు అందరిని కూడా హత మార్చాడు యజవేలేమో యహోవా దేవుని ప్రవక్తలు హత మార్చింది ఏలియా బయలు ప్రవక్తలు అందరిని హత మార్చాడు అంతటితో చెల్లు చెల్లు వదిలేసేయచ్చుగా అంతటితో ఊరుకోల దేవుని కార్యం ఉన్నది అండ్ వెంట నేలియా పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు రెండు మోకాల మధ్య తల పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఆయన శిష్యుడు వచ్చాడు అయ్యా ఏంటి ఏం చేయమంటావు ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళి పర్వతానికి ఎక్కి నువ్వు చూడు ఆకాశం వైపు చూడు మేఘం వస్తుందేమో చూడు వర్షం ఆనవాళ్ళు కనిపిస్తుందేమో చూడు రాల మళ్ళీ వెళ్ళాడు మళ్ళీ రాల ఏడు సార్లు నువ్వు అలాగే చూడు అన్నాడు ఏడవ సారి వెళ్తున్నప్పుడు అరిచే అంత మేఘం ఎక్కి వస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది అన్నాడు అప్పుడు అహాబ్రాజుతో చెప్తున్నాడు ఏలియా అహాబ్రాజు వెళ్ళిపో నువ్వు రథం ఎక్కి పరిగెత్తి వెళ్ళిపో ఇంకా కాసేపటికి వర్షం వస్తుంది తట్టుకోలేనంత వర్షం వస్తుంది ప్రచండమైన వర్షం వస్తుంది అతను ఏమనుకున్నాడో తెలీదు అహాబ్రాజు వెళ్ళేలోపు ఏలియాని దేవుని ఆత్మ బలపరిచింది దేవుని హస్తమ్మ బలపరచగానే లెగిసాడు నడుము గట్టి చేసుకున్నాడు పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు ఆ హబురాజు కంటే ముందుగా ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ప్రైజ్ అలవాడు హాలలుయ అది నిజమైన సేవకుడు చేసే పని నిజమైన ప్రవక్త చేసే పని అబద్ధపు ప్రవక్తులు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలు చేసినా కూడా వాళ్ళు చేసేది డబ్బు కోసమే వాళ్ళు చేసేది అంతా కూడా స్వార్థం కోసమే వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళ గొప్ప కోసమే దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయితే దేవుని యొక్క సేవకుడు అయితే దేవుని పక్షంగా నిలబడతాడు అతను ఉపవాసం ఉండవలసిన పరిస్థితి రావచ్చు దేవుని కోసం నిలబడతాడు ఆయన దేవుని కోసం నిలబడే వ్యక్తి అయితే అపవత్త ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు అపవత్త అబద్ధాలను సహించడు ఆయన స్వార్థం కోసం జీవించడం ఒప్ప 
ఒప్పుకోడు ఆయన కావాల్సినంత కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించాలి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవాలి దేవుని కొరకు నిలబడాలి ఆయన సంఘాన్ని సిద్ధపరచాలి సంఘము పరిశుద్ధమైనది సంఘాన్ని ఆయన కోరుకున్నాడు ఆయన సెలవులు రక్తం ఇచ్చి ఆయన ప్రాణం ఇచ్చి ఆయన సంఘాన్ని కొనుక్కున్నాడు సంఘము ఆయనది కాబట్టి ఆయన సంఘాన్ని ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలోనే నేను సిద్ధపరుస్తాను ఒకవేళ నేను వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధిస్తే ఎవరు రారు అని చెప్పేసి అని కాదు ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకున్నా క్రీస్తు వాక్యాన్ని ఆయన పరిశుద్ధ లేఖనమును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధిస్తా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తా ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకున్నా ఆయన వాక్యం చెప్తుంది నా గురువు నా స్వరమును వెంటే అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆయన సంఘాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటాడు నా పనేంటి ఆయన పరిచయ చేయటము నా పనేంటి ఆయన కార్యాన్ని జరిగించడము నా పనేంటి ఆయన చిత్తాన్ని జరిగించడము ఆయన చిత్తాన్ని నేను నెరవేరుస్తున్నప్పుడు దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ రోజు ఒక ఆత్మ రాకపోవచ్చు ఇక సంవత్సరం ఒక ఆత్మ రావ రాకపోవచ్చు రెండు సంవత్సరాలు ఒక ఆత్మ రాకపోవచ్చు మూడు సంవత్సరాలు ఒక ఆత్మ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అయినప్పటికీ నీ ఓర్పు సహనాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు నీ పరిశోధతను విడిచిపెట్టకూడదు నీ ప్రత్యేకతను విడిచిపెట్టకూడదు ఎవరితో నువ్వు నామకార్థంగా చేతులు గడపకూడదు ఎవరికి వ్యతిరే ఎవరికి అనుకూలంగా నువ్వు నడు నడవకూడదు నీ వాక్యానికి వాక్యంతోనే సరిపోటీగా ఉండాలి వాక్యానుసారంగానే జీవించాలి వాక్యానుసారంగానే బోధించాలి వాక్యానుసారంగా నడుచుకోవాలి వాక్యానుసారంగా సువార్త ప్రకటించాలి వాక్యానుసారంగా నీ జీవితం ఉండాలి నీవు మాదిరికరంగా ఉండాలి పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవాలి లోకంతో కలవకూడదు పాపంతో కలవకూడదు ఆచారాలతో కలవకూడదు సంప్రదాయాలతో కలవకూడదు ఎక్కడ కూడా లోకము సంఘములోనికి ప్రవేశించకూడదు సంఘమే లోకంలోనికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి సంఘమే లోకంలోకి వెళ్ళి తన శేషాన్ని ప్రత్యేకించుకోవాలి తప్ప సంఘములోనికి లోకం రాకూడదు సంఘములోనికి లోక సంబంధించిన ఆడంబరాలు రాకూడదు సంఘములోనికి లోక సంబంధమైన ఆచారాల వాటి రాకూడదు దేవుని పక్షంగా నిలబడ్డ సేవకుడు అయితే నీకెన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా నువ్వు వెనకడుగు వేయకూడదు విశ్వాసమును కాపాడుకోవాలి అందుకని అపోసరైన పౌరు చెప్తున్నాడు విశ్వాసమును కాపాడుకున్నాను నా పరుగును తొదముట్టించాను దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని వేదనలు వచ్చినా వెనకడుగు వేయలా వాక్యాన్ని మార్చలా ఉపదేశాన్ని మార్చలా ఒకప్పుడు ఒకలాగా బోధించి ఇంకొకప్పుడు ఇంకోలాగా మార్చలా ఒకప్పుడు అన్ని అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాక్యము సత్యము సత్యము కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అని బోధించి ఇప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు కాగానే బర్త్డేలు కూడా చేయొచ్చు డెత్ డేలు కూడా చేయొచ్చు ఆచారాలు కూడా చేయొచ్చు తప్పేం కాదని చెప్పి ఎక్కడ కూడా మార్చలా పైసలో హలలుయా ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కూడా మొదటి ఉపదేశం ఉపదేశమే మొదటి ప్రార్థన ప్రార్థనే మొదటి విశ్వాసం విశ్వాసమే మొదటి నిరీక్షణ నిరీక్షణే దానికి మాత్రం ఎటువంటి పరివర్తన మార్పు లేదు నువ్వు మారుతున్నావు నీ ఆలోచన మారుతుంది నీ పరిస్థితి మారుతుంది నీ పద్ధతి మారుతుంది వాటిని మానుకో దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ప్రైజలో హలలుయా అందుకే ప్రేమైనటువంటి దేవుని సంఘమా దేవుని సంఘం ఈరోజు దేవునికి ఏలియాలు కావాలి దేవునికి ఏలియాలు కావాలి నిఖచ్చగా నిలబడే ఏలియాలు కావాలి ఏలియా లాంటి సేవకులు కావాలి దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ ఎలిషా లాంటి సేవకులు కావాలి ఏలియా లాంటి దేవుని పక్షంగా రాష్ట్రం కలిగి నిలిచి ఉండే సేవకులు కావాలి అటువంటి సంఘము కావాలి అటువంటి విశ్వాసులు కావాలి సర్దుబాటు చేయని ఏలియాలు కావాలి సర్దుబాటు చేయని ఏలియాలు కావాలి దేవుని పక్షంగా రాష్ట్రం కలిగి నిలబడే ఏలియాలు కావాలి దేవుని పక్షం నిలబడి పోరాడే ఏలియాలు కావాలి దేవుని పక్షం నిలబడి ప్రార్థించే ఏలియాలు కావాలి ఒక్క రెండు మాట గంటల గంటల ప్రసంగాలు చేసే ఏలియాలు కాదు గంటల గంటల వాక్యాన్ని బోధించే ఏలియాలు కాదు గంటల గంటల అది ఇది అని చెప్పేసి అని మేము ఎక్కువ చేసే ఏలియాలు కాదు దేవుని పక్షంగా నిలబడి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేస్తే ఆకాశం నుంచి పరిశుద్ధాత్మకి దిగి వచ్చే ఏలియాలు కావాలి ఈ రోజుల్లో ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధపడగలవా ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధపడగలవా దేవుని కోసం సిద్ధపడగలవా దేవుని పక్షంగా నిలబడడానికి నీవు సిద్ధపడగలవా ప్రైజలో హలలుయ హలలుయ ఇంకా సమాధానం కాదు ఇంకా సమాధానం కాదు స దేవుని రాకడ సమీపమై ఉంది ఆయన ఎప్పుడే క్షణం వస్తాడో తెలియదు ఆయన రాకడ కోసం నువ్వు సిద్ధపడు అనేక సిద్ధపడ సిద్ధపరచాలి ఆ విధంగా సిద్ధపరిచే ఈ క్రమంలో ఎన్నో నష్టపరుచుకునే పరిస్థితి రావచ్చు ఎంతో నీకు వెల చెల్లించవలసిన పరిస్థితులు రావచ్చు ఎన్నో రకాలుగా నువ్వు హింసకి గురి కావచ్చు ఎన్ని రకాల మనోవేదనకి గురి కావచ్చు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు నీకు రావచ్చు విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు ఉపదేశాన్ని ప్రత్యేకతను పరిశోధతను విడిచిపెట్టకూడదు 
ప్రైజ్ అలవడ హాలలుయ ఇంతకు ముందే నేను మాట్లాడుస్తున్నాను ఒక సేవకుడు కానీ ఒక విశ్వాసి కానీ తిరగటి రాళ్ల మధ్య నలుగుతున్న గింజను పోలిన వాడై ఉంటాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అతను ఏమాత్రం సర్దుబాటు చేయకూడదు అటువంటి చారే ప్రకారం ఉండకూడదు నువ్వు తిరగటి రాళ్ల మధ్య ఉన్నావు తిరగటి రాళ్ల మధ్య నువ్వు నలగాలి తిరగటి రాళ్ల మధ్య నువ్వు పిండి కావాలి అప్పుడే తినడానికి ఇష్టమైన ఒక రొట్టె లాగా నువ్వు మార్చబడగలుగుతావు అలా నా ఏసు కలవలి సినిమలో నలిగి ఆయన రొట్టెగా మార్చబడ్డాడు ఆయన రాజ్యములు నువ్వు చేరడానికి నువ్వు ఆ ప్రకారంగా సిద్ధపరచబడగల ప్రేమన దేవుని సంఘమా మన విశ్వాసం ఎటువైపు వెళుతుంది మన అనేది నిరీక్షణ ఎటువైపు వెళుతుంది మన భక్తి ఎటువైపు వెళుతుంది పై పై భక్తి చేయడం కోసం కాదు పై పై ఆరాధన చేయడం కోసం కాదు పై పై సేవ చేయడం కోసం కాదు నలుగురు మొన్న పది మంది మొన్న వంద మంది మొన్న మన హృదయంలో తలంపు ఒక్కటే మనలో ఉన్న ఆశ ఒక్కటే ఈ హోవ దేవుని పక్షంగా నిలబడాలి ఆయన నిజమైన దేవుడు ఆయనే నిజమైన దేవుడు ఆయన పక్షంగా నువ్వు నిలబడితే బయలు ప్రవక్తలను చంపాలి శరీరాశులను చంపాలి లోక సంబంధించిన విషయాలను చంపాలి నువ్వు అది చేయగలుగుతున్నావా నువ్వు అది చేయగలుగుతున్నావా ప్రార్థనలో శరీర క్రియలను చంపు ప్రార్థనలో లోకాశలను చంపు ప్రార్థనలో ధనాశలను చంపు డబ్బు సమకూర్చుకోవాలనే ఆశ కలిగినటువంటి నీవు నువ్వు సేవకుడు ఎలా అవుతావు నువ్వు సేవ ఎలా చేస్తావు ఉన్న డబ్బుని ఖర్చు చేసే వాడు నిజమైన సేవకుడు ఉన్న డబ్బుని సేవలో పరిచయంలో వాడే వాడు నిజమైన సేవకుడు పౌలు గారిని అడిగితే చెప్తాడు ఉన్న సంస్థాన్ని ఖర్చు చేశాను అన్ని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను క్రీస్తుని సంపాదించుకోవాలని కానీ నువ్వు క్రీస్తుని అడ్డం పెట్టుకొని డబ్బు సంపాదించడానికి సేవ చేస్తున్నావు ఏసు క్రీస్తు పరిచయ అడ్డం పెట్టుకొని కోర్టులు సంపాదించడానికి సేవ చేస్తున్నావు ఆయన నామమున ఆయన పేరుని అడ్డం పెట్టుకొని ఎలా కోర్టు విషయం కావాలని ట్రిక్ నేర్చుకున్నావు పరిచయంలో ట్రిక్ ప్రార్థనలో ట్రిక్ విశ్వాసంలో ట్రిక్ ఆరాధనలో ట్రిక్ ప్రతి దాంట్లో ట్రిక్ ట్రిక్ వాడి కోర్టులు కోర్టులు ఆర్జించాలని సేవ చేస్తున్నావు తప్పించుకోలేవు జాగ్రత్త నీకంటూ ఒక రోజు దేవుడు సిద్ధం చేసి ఉంచాడు హాలెలుయ పైకి నువ్వు ఎంత బోధించినా అంతర్గతంగా నీ డబ్బు చూసి గర్వపడుతుండొచ్చు నీ బంగారము నీకున్న పరువు ప్రతిష్టలు చూసి గర్వపడుతుండొచ్చు నీకంటూ ఒక టైం ఉంది దేవుడు నిశ్చయించిన టైం ఉంది తప్పించుకోలేవు పైసలో హాలెలుయ నిజమైన ఏలియా అవైతే నిజమైన ఏలియా అవైతే దేవుని పక్షంగా నిలబడి పోరాడడానికి నడుం కట్టుకో ఆయన నిన్ను బలపరుస్తాడు కలౌరి హాలెలుయ ఆయన పక్షంగా నిలబడు సత్యం పక్షంగా నిలబడి పోరాడు కలౌరి జీసస్ ప్రేమైన దేవుని శంఖమా మన ఎటు వైపు వెళుతున్నావు మన వల్ల అసంత పడుతున్నావు మన వల్ల తయారవుతున్నావు మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకుందాం రండి మనం మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు మనల్ని విడిచిపెట్టి ఎడవాస దేవుడు కాదు ఆయన మన మీద ఒక నిరీక్షణ ఉంది మన పట్ల ఒక గురి ఉంది ఆ గురి నిమిత్తం మన దేవుని పక్షంగా నిలబడి మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుందాం రెండు ప్రార్థన చేస్తాం హాలెలుయా స్తోత్రం స్తోత్రం